Endnu en gang tager kunsthistorikeren og kunstdetektiven Peter Kærs med på et nyt eventyr i Kærs kunstkalender. Han har fundet et maleri, der kan fortælle os om tiden, om kunstneren og om det helt særlige udtryk, som maleriet har. Og ikke mindst, hvad kan vi bruge det til her og nu? Velkommen til kunstkalenderen. De fleste af os må jo nok på et eller andet tidspunkt erkende, at man kan drikke for meget kaffe. Erkende, at det er meget godt at have et netværk, altså nogle gode venner, hvis man vil have noget til at blive til noget. Og i dag kigger vi på Appelgaard og hans netværk, hans rigtig gode venner. Hvilken betydning fik de for ham? Vi kigger på et lille udvalg af de væsentligste venner, som Appelgaard havde. Blandt andet var det Jens Jul. Jens Jul var jo selv maler og blev en af tidens allerdygtigste portrætmalere. Han går også på akademiet og bliver senere også professor på akademiet, som Appelgaard jo også var. Han kommer til Rom, Jens Jul, og sammen med Appelgaard besøger de her Kulanum og Pompeji. Og det var relativt nyt, at man kunne besøge dem. Herkulanum blev først begyndt udgravet i 1738, og Pompeji i 1748. Jens Hjul er også den, der laver nogle forrygende malerier af Appelgaard-familien. Her er det moren og Appelgaard selv. Da Appelgaard kommer til Rom, så er et omdrejningspunkt den her person, Særkel. Og Johan Tobias Særkel var billedhugger og en rigtig god ven har været meget livlig og humoristisk, skaber det her værk, det er nu så ikke specielt humoristisk, men skaber det her værk af Appelgaard, og Appelgaard til gengæld skaber det her værk, hvor man ser særkel i arbejde, og herovre på væggen har han placeret lige præcis det værk, som han har fået af særkel. Særkel kommer også og besøger Appelgaard lang tid efter romdagene i København, og her ser vi de to spangulere rundt i København. Særkel havde glemt i øjet her, han skiller sig selv og relativt Ja, kraftig knoglestruktur, og Appelgaard var lidt lang i det. Appelgaard og Særkel beser København. Appelgaard havde også en ven fra Rom, men det er jo nok mere sådan arbejdsmæssigt, nemlig den svejsiske engelske kunstner Fysli, som har været med til at inspirere ham til at arbejde med det her udtryk. Så får han en rigtig god ven i Clemens her. Clemens var også, som Appelgaard uddannet, erhvervsmaler, men bliver korstikker og får en utrolig stor betydning for Appelgaard, fordi mange af de værker, som Appelgaard laver, stikker Clemens. Det betyder, at Appelgaard har lavet tegning af maleriet, og Clemens foretager den proces, der kan gøre, at værket kan mange folk det gøres, enten i aviser eller i skillingstryk, som er meget populære. Blandt andet, og det kommer vi til at se senere, nogle af de her Københavns skillerier. Og Clemens er gift med Marie Jean Clemens, som også er en rigtig god ven af Nikolaj Appelgaard. Og det er faktisk hende, der har lavet de her. Hun var meget, meget dygtig. Og hun skaber også på et tidspunkt den her tegning, hvor man tager fat i en del af tidens væsentlige personer. Og hernede i første række har vi Nikolaj Appelgaard ved siden af Jens Jul, ved siden af Clemens, og her til sidst skiller hun sig selv Marie Jeanne Clemens. En lille rørende tegning er skabt af Særkel på et af hans besøg i København. Her sidder han selv og tegner. Her er husholdersken, der passer en del af Appelgaards dyr, og han varmer tæerne her. Og meget sigende for deres venskab, så er det Særkels værk. Hans profilarbejder Appelgaard, der præger Appelgaards grav. Så på spørgsmål om, hvem var hans venner og hvilken betydning fik de, jamen så var det jo det arbejdsmæssige, det var det venskabelige i forhold til ægteparet Clemens, var det en blanding af begge dele, og i særdeleshed med Særkel var det humor, det var vid, og det var det at have et vidne til ens liv. Og det er en, der kan følge med i, hvad man foretager sig, og der er jo altid et eller andet, der er aldrig ingenting. Mm.